প্রশ্ন করেছেন যে নবজাত শিশুর কানে আজান একামত দেওয়া সহ সুন্নতি কি কি কাজ করা উচিত সে সম্পর্কে আপনি জানতে চেয়েছেন সমানিত বোন নবজাত শিশুর কানে আজান একামত দিতে হবে এই মর্মের বিশুদ্ধ কোন হাদিস নাই একটি হাদিস উল্লেখ করা হয় মানে শুধু আজান দেওয়ার পক্ষের হাদিসটি তো ওই হাদিসটি আল্লাহ নাসির উদ্দিন আলবানি রাহিমাহ তিনি প্রথমিক তার গবেষণায় হাদিসটিকে হাসান আমল যোগ্য বলেছিলেন কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি পরবর্তীতে তার গবেষণায় তিনি এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে ওই হাদিসটি জয় প্রমাণ করিয়েছেন মানে ওই মর্মের হাদিসটি জয় প্রমাণ হয়েছে কাজেই নবজাত শিশুর কানে আজান একামত তো নাই আজানের বিষয় যেটা সেটা তো শুনলেন হাদিসটি জয়ীফ সে কারণ আজান একামত কোনোটাই দেওয়া চলবে না অবশ্য এই খবর আমাদের দেশের অনেক আলেমরাই জানে না আল্লাহ নাসির উদ্দিন আলবানি তিনি যে হাদিসটি পরবর্তীতে জয়ীব সাব্যস্ত করেছেন এ খবর অনেকেই জানে না যার কারণে এখন ওই সেই ফতোয়াই দিয়েই যাচ্ছে যে আলবানি সহি বলেছেন আলবানি হাসান বলেছেন ওই ফতোয়া মেরেই যাচ্ছেন একভাবে এখনও শোনা যাচ্ছে আর কি তো যা হোক ওটা হাদিস জয়ীব সে কারণ ওটা চলবে না আর যেটা আপনি জানতে চেয়েছেন যে নবজাত শিশুর কি কি করণীয় সুন্নতি করণীয় হচ্ছে তাকে প্রথমিক পাক সাফ করার পরে কোনো নেককার ব্যক্তির কাছে নিয়ে গিয়ে তাহা নেক করাতে হবে অর্থাৎ খেজুর চিবিয়ে তার গালে দিতে হবে এবং বরকতের দোয়া করতে হবে তার জন্য কল্যাণের দোয়া করতে হবে এভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম সাহাবাহ কারাম তথা সাহাবাহ কারামের যুগে কোনো বাইসার জন্মগ্রহণ করলে তারা পাক সাফ করে আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে নিয়ে যেতেন তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম খেজুর সিবিয়ে ওটা তার গালের ঢোকাই দিতেন আর তার জন্য দোয়া করতেন এটা তারপরে সুন্দর নাম রাখা তারপরে সাত দিন যেদিন হবে ওই দিন আকিকা করা আকিকা করাটা আছে সুন্নত মোয়াকাদা তাগিদ যুক্ত সুন্নত বিশেষ কোন কারণে যদি সাত দিনের দিন করা সম্ভব না হয় যেমন অনেক সময় শিশুটা দুর্বল কিংবা সিজার করে হসপিটালে থাকার কারণে নানান ঝামেলার কারণে যদি কেউ করতে না পারে তাহলে সাত দিন অথবা চোদ্দ দিন চোদ্দ অথবা একুশতম দিনে দিনেও করা সালাফে সালেহিনের আমল রয়েছে ওটাও করা যেতে পারে তাও যদি সম্ভব না হয় জীবনে যে কোনো সময় করা যাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম পরবর্তীতে অর্থাৎ তিনি নবুয়াত পাওয়ার পরে তিনি নিজের আকিকা নিজেই করেছেন মর্মের হাদিসটি শেখ আলবানি তিনি হাদিসটি আমলযোগ্য বলেছেন হাসান পর্যায়ের বলেছেন যদিও কেউ কেউ ওটাকে জৈব বলার পক্ষে গিয়েছেন তো এই জন্য ওতে কোনো সমস্যা নেই যদি যে কোনো সময় জীবনের যে কোনো সময় বা যাদের আকিকা করাই হয়নি না জানার কারণে কিংবা অভাব আন্টনের অভাবের কারণে যদি কেউ না করে থাকে তাহলে যখন পারবে তখন করে দিবে দায়িত্ব পিতার পিতার দায়িত্ব অবশ্য বাচ্চার নানা নানি এরা যদি করে দেয় তাহলে সেটাও সুন্নত বিশ্বনবী সাল্লাম হাসান হুসাইনের আকিকা করে দিয়েছিলেন নানা নানিতে যদি করে দেয় ওটাও সুন্নত এই জন্য তারাও করে দিতে তবে দায়িত্ব পিতার পিতার দায়িত্ব তো শুনলেন তাহানিক করা নেককার ব্যক্তিদের কাছে নিয়ে গিয়ে তার খেজুর চিবিয়ে তার গালে দেওয়া এখান থেকে আমাদের দেশে একটা রেওয়াজ আছে কুসংস্কার সেটা হচ্ছে যে বাচ্চা যখন ছয় মাস বয়স হয় বা সে যখন ভাত খেতে বাড়তি খাদ্য খাওয়া শেখে বা খাতে শুরু করে 
তখন ওই মসজিদের হুজুরির কাছে নিয়ে যাওয়া হয় গোস্ত ভাত করে গোস্ত ভাত করে হুজুরির কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তার গালে ওই ভাতটা উঠাই দেওয়া হয় এছাড়া এর পূর্বে আর কিছুই তার গালে দেওয়া হয় না এমন কি কেউ যদি গালের ভিতরে ওই বাচ্চার কিছু দিয়ে দেয় তখন নিষেধ করে যে না ওটা দেওয়া যাবে না ওটা দেওয়া যাবে না এর নাম নাকি ভাত খাওয়ানি কোনো কোনো সমাজে এই খানার অনুষ্ঠান ব্যাপক আকারে করা হয় সেখানে অনেক ব্যাপার স্যাপার এগুলো সব আছে কুসংস্কার এর কোনো ভিত্তি নাই সন্নত আছে ওই নবজাত শিশুর পাক সাফ করে সাথে সাথে কোন তফিদ পন্থী নেককার ব্যক্তির কাছে নিয়ে গিয়ে তাহানিক করে নিবে অর্থাৎ খেজুর চিবে তার গালে দিয়ে নেবে এবং তার কাছে দোয়া অর্থাৎ সে দোয়া করে দিবে তার জন্য দুনিয়া আখের হাতের তার কল্যাণের জন্য এটাই সুন্নত এবং সুন্দর নাম রাখবে তারপরে সাত দিনের দিন আকিকা করবে এটাই ভালো সাত দিনের দিন করাটাই নির্ধারিত সুন্নত এদিন ছুটে গেলে সাত চোদ্দ একুশ অথবা জীবনে যে কোনো সময় আকিকা করা শরীয়ত সম্মত এই হলো সংক্ষেপে আপনার প্রশ্নের জবাব আশা করি বুঝতে পেরেছেন আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ আবরকাত